राम भाई लोग क्या हाल चाल सबके होप एवरी वन इज डूइंग वेल अभिजीत इज ऑन हिज वे आप तो समझ ही सकते हैं वो हमेशा थोड़ा सामान वामान खाली करके आता है तो मेरी मेरी डेडिकेशन देख मैं टट्टी करके हाँ, भी टाइम से आया टट्टी करके भी टाइम पे आ गया बट अभिजीत को थोड़ा टट्टी करने में भी टाइम लगता है तो वो अपना टट्टी करके आएंगे बट इन द मीन टाइम हम लोग शुरू करते हैं एंड शुरू करते हैं वर्ल्ड कप की कुछ खबर से बिकॉज इट वाज वेरी फनी के <laughs> इंडिया वाले बिना साले हरामी है मतलब काम ठीक से नहीं करते लेकिन हरामी गिरी से करते हैं पहला तो उन्होंने आई थिंक क्या वर्ल्ड कुछ अड़तालीस घंटे पहले तक वो लोग अपेरेंटली उन्होंने वीजा नहीं दिया था पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं 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 पाकिस्तान ने एप्लीकेशन में लेट किया था ये ये एप्लीकेशन में लेट किया था उन्होंने एप्लीकेशन लेट दी थी दिस इज ये आई विल स्टैंड अप फॉर माई पीपल हमको एप्लीकेशन लेट मिली है तो हम क्या करे उन्होंने एप्लीकेशन लेट दी है साले आलसी पाकिस्तानी हमसे भी गए गुजरे हैं इन चीजों में इन्होंने एप्लीकेशन में लेट किया एंड द फनी थिंग वाज कि इंडिया ने बदला कैसे निकाला कि जब ये लोग हैदराबाद में लैंड किए तो सबको सला भगवा टावल पहना दिया सब भगवा भगवा पहन के पाकिस्तानी टीम घूम रही थी आई डोंट नो इसका कोई फोटो वोटो है कि नहीं है ना बाबर आजम है ना बाबर को भगवा बना दिया हां बाबर को भगवा बना दिया आई रिमेंबर कहीं पे तो मैंने देखी थी कि पूरी पूरी टीम को भगवा आजम बना के वो घुमा रहे थे हैदराबाद में लैंड किए इन्होंने सोचा चलो ओवीसी की जमीन है कोई टेंशन नहीं है इधर सबको साला ये देखो लग रहा लग रहा कार सेवा करने जा रहे हैं इधर एक धक्का और दो बाबर को तोड़ दो ए भगवान बहुत बुरा हुआ ब्रो बेचारा बेचारा हो गई इनके साथ यार भगवा पहना दिया सबको अब कई साल ब्लास्मी के नाम पे इनको परेशान ना करने लगे <laughs> पाकिस्तान में वापस क्योंकि वो तो वो तो गुस्ताखिस्तान में तो यही होता है ना गुस्ताखी गुस्ताखी कर दी आपने भगवा कैसे पहन लिया आपने तो वो भी है दूसरी बात बहुत लोग ये डिस्कशन हमने थोड़ा ऑलरेडी किया है बट मैं इस पे आना चाहता हूँ बट इनिशियली आई वॉन्ट टू से पूछना चाहता हूँ मैं आपसे बिकॉज मैंने तो देखा नहीं वर्ल्ड कप मोस्ट लाइकली मैं देखूंगा भी नहीं बट uh, नहीं मैं तो देखूंगा वो, देखो वो मैं तो... Think, नहीं मैं देखूंगा नहीं बिकॉज मेरे को जेन्यूनली इंटरेस्ट नहीं है बट सेकेंडली तो देखता नहीं है इसके हाँ इसलिए इसलिए मुझे मैं जनरली मैं देखता नहीं हूँ क्रिकेट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वर्ल्ड कप हु डू थिंक हैज द बेस्ट चांस अभी इज इंडिया द फेवरेट आई थिंक नो आई थिंक इंग्लैंड इज इंग्लैंड इज द बेस्ट वाइट बॉल टीम टुडे इन द वर्ल्ड यार अरे यार अरे इंग्लैंड है अच्छी लास्ट वर्ल्ड कप जीती है और वो वर्ल्ड कप से लेकर आते इंडिया की कि यार साला क्रिकेट में भी नंबर 1 नहीं हो पाते <laughs> नहीं नहीं इंडिया नंबर 1 है इंडिया बाय द वे ओवरऑल इंडिया हमेशा नंबर 1 टीम रहती है मगर इंडिया को है ना टट्टी लग जाती है सेमीफाइनल में आके वो साले हरामी के जैसे है ना सेमीफाइनल में आके हमारे लड़के हार जाते हैं मगर देख मेरे चार सेमीफाइनलिस्ट चार हाँ चार सेमीफाइनलिस्ट मेरे हिसाब से इंग्लैंड इंडिया बिकॉज इंडिया टेक्निकली बेस्ट टीम है वर्ल्ड की मगर इंग्लैंड वाइट बॉल की बेस्ट टीम है थर्ड <coughs> मेरे हिसाब से जो आने वाले हैं सेमीफाइनल में मेरे मेरे हिसाब से वो है ऑस्ट्रेलिया और लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया इतना हार रही है बॉस बिग मैच टेम्परमेंट और जो बड़े गेम और बड़े टूर्नामेंट में खेलने की जो टेम्परमेंट जो ऑस्ट्रेलिया में है ना वो किसी टीम में नहीं है दुनिया के किस किसी भी अबे टीम ही कितनी है यार दुनिया नहीं नहीं अरे ऐसा नहीं है अभी व्हाइट बॉल काफी खेल अरे नहीं नहीं व्हाइट बॉल अभी बथेरे खेलते हैं तो रेड बॉल कम खेलते हैं व्हाइट बॉल कितने लोग खेलते हैं वो भी तो सवाल है ना कि गुड है नहीं टी में तो यार जिस दिन जिसका तुक्का लग गया वो होता है टी में तो इतना कोई कंसिस्टेंसी होती है थोड़ा मजा भी आता है टी में अभी बारह अच्छी टीमें हैं टी में अफगानिस्तान भी टफ फाइट देती है ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान नहीं देती है अफगानिस्तान में तो एक दो ढंग के प्लेयर भी आई थिंक 
अरे वो लेग स्पिनर उनका राशिद खान बहुत अच्छा है ढंग का नहीं है बहुत अच्छा है वो दुनिया की हर आई टी ट्वेंटी फ्रेंचाइज में खेल के नोट कमा रहा है वो इस समय यही करना चाहिए मैं तो यही कहता हूँ शबाश अफगानिस्तान तीसरी मैंने जैसे बोला ऑस्ट्रेलिया होगी क्योंकि वो शियर एक्सपीरियंस जो है ना बिग मैच टेम्परमेंट का और टूर्नामेंट जीतने का वो ऑस्ट्रेलिया में एक वो इनग्रेन है उनकी मेंटालिटी में चौथा जो स्लॉट है ना इट इज अ टॉस अप बिटवीन इधर इन माय व्यू दिस ईयर इट विल बी साउथ अफ्रीका दे आर द बेस्ट इनफॉर्म साइड राइट नाउ जो फॉर्म में इस समय साउथ अफ्रीका हैनरी क्लासन और ये सब जो उनके प्लेयर है जबरदस्त प्लेयर है मगर नेवर काउंट आउट द कीवीज बिकॉज कम द वर्ल्ड कप उनको माता रानी चढ़ जाती है वो लोग है ना वो सी वो हर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में आते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर वर्ल्ड कप में तो ये मेरा टॉस ऑफ है पाकिस्तान इज इज अ साइड इन डिसरे नहीं तो देवर अ गुड वन डे साइड ना वाइट बॉल में पाकिस्तान इज एक्चुअली स्टिल अ गुड साइड मगर देर आर साइड इन डिसरे राइट नाउ or uh, i uh, you can clearly see with their on field behavior the team unit wo jo bolte na uh, playing as a single unit pakistan yeah. ko kabhi count out nahi kar sakte as a team magar i yeah. don't see them making it because uh, they just don't look like a team unit they don't and babar azam is no imran khan hmm acha to home advantage hai kuch bharatvarsh ko definitely पिछली बार भी तो जीते थे तो घर ही में जीते थे ना पिछली बार भी तो ऐसा नहीं है एटी थ्री इंग्लैंड में जीते थे इंडिया हैज बीन प्लेइंग वेल इन दर्ल्ड कप एटी थ्री हम जीते एटी सेवन हम सेमीफाइनल में था फिर नाइनटी टू में हमारी टट्टी हो गई नाइनटी सिक्स में अगेन हम सेमीफाइनल गए फिर 2002 जो थ्री वर्ल्ड कप था उसमें हम फाइनल में गए सेवन में हमने हगा तभी yeah, 2003 में... का मेरे को बुरा लगा बिकॉज दैट्स व्हेन आई टू स्टिल वॉच क्रिकेट 2003 हाँ, में बहुत छोटा था माय डैड यूज टू वॉच इट उसका मेरे को बुरा लगा बहुत बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पेला था फाइनल सेवन का हम बुरी तरह से सुताई सेवन का अपना ये है सेवन तेर में राहुल द्रविड कैप्टन था और बहुत बेइज्जत हुए थे हम लोग मतलब बड़े ही डिप्रेसिंग सेवन के वर्ल्ड कप को हमें इग्नोर करना चाहिए इट इज नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग कैरेबियन में था इट इज नॉट वर्थ रिमेम्बरिंग फिर ग्यारह हम जीते पंद्रह में फिर हम सेमीफाइनल में आए उन्नीस में फिर हम सेमीफाइनल में आए वीव बिन डूइंग वेल सिंस नाइनटीन एटी थ्री बॉस ओवरऑल इंडिया इज यूजली मेकिंग इट टू द टॉप फोर अदर देन द ब्लिप इन नाइनटीन टू बी ऑनेस्ट to be honest are there any countries that are very good at cricket outside of the top 5 or top 6 maybe As that in, are semi final contenders yes uh, top 5 top 6 i think sri lanka sri lanka, sri lanka is top 6 mein hai na nahi nahi sri lanka is not a top 6 team anymore Abhe sri lanka kon kitne desh khelte matlab elite level pe kitne desh khelte are elite level pe england australia new zealand india pakistan south africa ye tere top 6 ho gaye acha ये टॉप सिक्स हुए उसके बाद बाकी आते हैं सो डोंट डोंट काउंट श्रीलंका आउट श्रीलंका वाज जस्ट श्रीलंका मेड इट टू द फाइनल ऑफ द एशिया कप जस्ट नाउ वो अलग बात है पचास ऑल आउट हो गए फाइनल में बड़ा मजा आया <laughs> वो डैनियल इतना फ्रस्ट्रेट हुआ मेरे को डैनियल की फ्रस्ट्रेशन देख के एक डैनियल करके एक श्रीलंकन क्रिकेट फैन है हु हेट्स इंडिया विद अ पैशन एंड बीसीसीआई विद अ पैशन तो क्या बात है तब तो दुखी होना भी चाहिए उसको तो श्रीलंका है ना श्रीलंका जब भी हारती है ना लोग सिर्फ डैनियल को देखने जाते हैं और कुछ नहीं करना चाहते नहीं तो एवरीबॉडी लाइक श्रीलंका एज ए टीम एज ए पीपल बट डैनियल को पेल ले जाते हैं इंडियन सिर्फ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या खुजली है यार तो श्रीलंका का श्रीलंका इस 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 वर्ल्ड कप में भी अच्छी नहीं है नॉट गुड नहीं आई थिंक आई थिंक श्रीलंका क्वार्टर फाइनल में तो पक्का आएगी मगर सेमीफाइनल यार उनमें क्या प्रॉब्लम है उनमें वो लोग वो जो ये जो अच्छी टीमें और ये जो तुक्का टीमें होती है इनमें एक फर्क होता है कि वो बिग मैच टेम्परमेंट का वो जो बड़े hmm. मैच में खेलने के लिए है ना hmm. वो बहुत बहुत वो जो यार क्या किया उन्होंने एशिया कप फाइनल में एक ओवर में सिराज ने चार विकेट ली चार hmm. विकेट ली मगर ठीक है मगर उन्होंने शॉट कैसे खेले श्रीलंका वालों ने <laughs> क्या कर रहे थे अमेरिका है क्या वर्ल्ड कप में अमेरिका खेलता है क्रिकेट आजकल अगर नेक्स्ट ईयर अमेरिका मेंल्ड कपटेड देश नहीं खेलता अरे नेक्स्ट ईयर अमेरिका में वर्ल्ड कप है भाई अमेरिका में वर्ल्ड कप है वर्ल्ड कप है कैरिबियन नॉर्थ अमेरिका में यस मैं तो जाऊंगा ना देखने मैच तू भी चलना मेरे साथ हाउ कैन अमेरिका प्ले क्रिकेट होस्ट द वर्ल्ड कप जब वो खेलता ही नहीं क्रिकेट primarily the world cup will be hosted by the caribbean islands but oh, america is a co-host america mein florida mein match hone wala aur texas mein match hone wala hai 
Yes, अरे अरे मजा आने वाला मैं तो 100% जाने वाला हूं टेक्सास में मैच खेलेंगे लोग आई एम गोइंग टू ड्राइव टू फ्लोरिडा दैट्स माय प्लान ऑल द वे फ्रॉम विंजर टू फ्लोरिडा आई विल ड्राइव आप बात कर रहे हो अमेरिका में मजा आने वाला है यस यस अरे बॉस आई एम वैसे देखो एंट्री एंट्री पॉइंट तो है ना बेसबॉल तो बेसबॉल तो है ठीक है तो समझ में तो आ जाएगा लोगों को कि क्या चल रहा है देखो डंडा है बॉल है और वहां तो न्यू जर्सी तो इज लिटिल इंडिया ही है बेसिकली न्यू जर्सी तो इसलिए और यूएसए ऑल यूएसए हैज टू डू इज स्पेंड द डोल्स ऑफ मनी दैट दे हैव एंड बाय सम गुड इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी करिबियन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो तो उनको खरीद लेंगे अमेरिका का तो यही सी व्हाट इज द अमेरिकन स्टोरी क्रिएट द प्लेटफार्म फॉर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कम एंड परफॉर्म फॉर अस दैट्स हाउ अमेरिका इज अमेरिका को इनहेरेंट प्लेटफार्म क्या है अमेरिका के पास पैसा है वो दुनिया को बोलती है आओ तुम अपना बेस्ट लाओ अमेरिका वो करेगा अमेरिका इवेंचुअली क्रिकेट में भी ऊपर आएगा मेरे से लिख के ले लेना चीन नहीं आया मगर अमेरिका आएगा <laughs> क्या बात कर रहे हो यस yes? बात कर रहे हो अभी मैं अभी मैं देख रहा था कि अमेरिका एक्चुअली एमएलएस में जो मेजर लीग सॉकर है उनका फुटबॉल लीग है उसमें काफी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है ऑब्वियसली मेसी को ले आए ये लोग और भी बड़े बड़े ओल्डर रिटायरिंग प्लेयर्स को ये लोग सोच रहे एमएलएस में लाने की एमएलएस की थोड़ी वो हमारा जो अंडर नाइनटीन कैप्टन था ना उन्मुख चंद वही तो अमेरिका का कैप्टन है अभी इंडिया ने वो वो इंडिया के लिए खेल चुका है एंड उसको अमेरिका ने उठा लिया है तो उन्मुख चंद है तो अभी ये सोच ना कि समझ ले तू रणजी में बहुत रन बनाता है मगर तेरे को नेशनल अभी क्लासिक एग्जांपल इसका मैं दूंगा हमारे टाइम से तेरे और मेरे टाइम से एक होता था मुंबई का प्लेयर अमोल मुजुमदार आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दिस नेम मगर ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर दैट कुड नेवर प्ले मतलब oh. उसका तू तो डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखेगा ना ऐसे तेरे को बहुत मिलेंगे इंडिया में डोमेस्टिक प्लेयर्स hmm. जो भर भर के रन बनाते हैं पाकिस्तान में भी एक ऐसा है फवाद आलम वो बेरली पाकिस्तान के लिए खेल पाया मगर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में डोमिनेट करता रहता है अब अमेरिका में अक्कल होगी वो क्या करेगा फवाद आलम को उठा लेगा hmm. ठीक है वो ये इसको ऐसे अमोल मुजुमदार जैसे लड़कों को उठाएगा उनको बोलेगा आ जाओ हम स्पेशल वीजा कैटेगरी बनाते हैं तुम्हारे लिए आ जाओ और खेलो अमेरिका के लिए खत्म और तेरे को मालूम है भर भर के देसी लोग तो आ जाएंगे ऐसे ही कैरेबियन मेरे हिसाब से मेरी बहुत डेंजरस प्रिडिक्शन है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम विल स्टॉप एग्जिस्टिंग और वेस्ट इंडीज और यूएसए क्रिकेट टीम मर्ज हो जाएगी ये मेरी प्रिडिक्शन है हाँ वेस्ट इंडीज में है भी बचा भी क्या है यार उनके पास अलग ना बोर्ड के पास पैसा है ना कुछ है वही एग्जैक्टली exactly. तो हाँ. अमेरिका क्या करेगा वो टीम को खरीद लेगा नॉर्थ अमेरिकन क्रिकेट टीम हो जाएगी वो टीम का नाम ये लोग नॉर्थ अमेरिका करेंगे ये मेरा अंदाजा है आई एम नॉट सेइंग फॉर श्योर तो क्या होगा हाँ. कैनेडा अमेरिका और कैरेबियन आईलैंड और मैक्सिको ये ये पूरे एरिया को मिला के है ना नॉर्थ अमेरिका रीजन की क्रिकेट टीम होगी और उसका डोमिनेशन अमेरिका करेगा बेसिकली ये होगा मेरा मेरा फ्यूचर प्रोडिक्शन ये है क्या बात है अच्छा तो ये बताओ मेरे को यार कि आपको नहीं लगता कि जैसे यू नो देर इज वेस्टर्न देशों का अगर आप देखो तो देर देर बीन अ ट्रेंड कि यू नो पीपल टॉक अबाउट रूल्स बेस्ड ऑर्डर एंड पीपल टॉक अबाउट कि यू नो वी वी शुड फॉलो द रूल्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैट स्टफ बट इन प्रैक्टिस इनमें से कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं द कंट्रीज दैट एक्चुअली हैव पावर don't talk about rules rules based order but never really follow the rules so the reason i'm saying this is because i'm setting setting up a question for you you know ki ye log bolte hain ki acha hum rules based order mein chahte hain but russia ukraine ke invasion ke baad immediately inhone kitne sare russian athletes ko ban kar diya tha from mm. participating in tournaments mm. um do you think ke you know वी हैव जस्ट सीन के ये साले पाकिस्तान ने आतंकवादी अटैक किया कश्मीर में जिसमें हमारे लोग मारे गए एंड दिस इज बीन अ लॉन्ग एस ट्रैक रिकॉर्ड एवरीबडी नोज पाकिस्तान आतंकवाद वाला ट्रैक रिकॉर्ड कीपिंग ऑल दैट इन माइंड सींग हाउ वेस्टर्न पावर्स यूज द रूल्स टू देयर बेनिफिट वेन दे सी फिट शुड इंडिया नॉट यूज इट्स इकोनॉमिक इंफ्लुएंस विद इन दी आई सी सी टू बेंड द रूल्स टू इट्स बेनिफिट 
and get Pakistan kicked out of cricketing tournaments. But India does bend the rules because uh, uh, the classic bending of the rules was India not uh, allowing the Asia Cup to be held in Pakistan completely mm. and mm. forcing to play in Sri Lanka. India already does it when it comes to Pakistan. Beyond mm. the point, people have to realize that when it comes to bilateral tournaments, these are ICC tournaments. So bi bilateral mm. tournaments or ICC tournaments mein farak hota hai. In ICC tournaments, if the entire world ye bolne ki baat hai ki hum paisa nahi karenge. ऐसा नहीं होता है द इंडियन क्रिकेट टीम इज वेरी क्लियर अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट था वी आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी बायोलैटरल क्रिकेट विद पाकिस्तान वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीथिंग टू हैपन फ्रॉम द गवर्नमेंट टिल दिस गवर्नमेंट इज देयर एंड वी व्हेन एवर वी आर फोर्स्ड टू प्ले विद देम दैट इज इन आईसीसी टूर्नामेंट्स वेयर वी हैव नो ऑप्शन वी कैन इदर फॉरफिट द पॉइंट्स इज दैट ट्रू इज दैट ट्रू दो दैट दे हैव नो ऑप्शन कैन दे नॉट Can they not force कि भैया आपको आईपीएल का पैसा चाहिए आपको इंडिया का पैसा चाहिए मगर पाकिस्तान इज नॉट अलाउड पाकिस्तान इज नॉट अलाउड इन आईपीएल नहीं आई नो आई नो आई नो प्लेयर इज प्लेइंग आईपीएल बट इन आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं आईसीसी टूर्नामेंट्स में बॉस देयर आर सम रूल्स या वोटिंग सिस्टम होता है यू कैन नॉट जस्ट से मेरा वोट अबव एवरीवन एल्स होता है ना एवरी तुम एशियन ब्लॉक को दबा दोगे ठीक है मगर श्रीलंका इज नॉट गोइंग टू से कि पाकिस्तान को बैन कर देना चाहिए क्रिकेट में से बिकॉज इफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज आल्सो बैक श्रीलंका सी देर आर मल्टीपल स्टोरीज विद इन स्टोरीज इन दिस श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में एक बहुत बड़ा इस समय करप्शन का स्कैंडल चालू है मतलब श्रीलंका में कभी खत्म ही नहीं होते करप्शन के स्कैंडल मगर ये नया है हाँ तो पाकिस्तान बेल्स दम आउट एवरी टाइम ये भी तो चीजें होती है ना जब उनके पाकिस्तान बेल है नहीं अदर कंट्री आउट या दे इवन बेल आउट इस समय जस्ट दो महीने पहले डेढ़ महीने हाँ. पहले एक इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी आईसीसी की हेडेड बाय अ पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड प्लेयर तो तेरे को लगता है दे विल नॉट डू श्रीलंका फेवर दे विल नॉट डू दम फेवर ऐसा नहीं होता ये सब बोलने के लिए आसान होता है जो इंडिया कर सकती है इंडिया अपने लिमिटेशन में कर रही है दे आर नॉट डू एंड एंड बिलीव मी एशिया कप नॉट गोइंग in pakistan and going to sri lanka was the best thing that could have happened hmm. unko itna hurt hua na ye unko itna hurt hua and are unke to commentator main dekh raha tha unke cricketer ki bahut jal rahi thi ex cricketers ki khas kar bahut jal rahi thi bhad mein jao jannam mein jao chilla chilla ke bechare pareshan ho gaye lekin kuch fayda nahi hua uska unfortunately yeah it's 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 okay um hmm. देख मेरा मेरा हमेशा से इज देर अ प्रैक्टिकल वे टू टू गेट दम आउट ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट इज देर यस देर इज इफ वी सी पाकिस्तान नो बडी प्लेड इन पाकिस्तान फॉर इयर्स दैट वाज आल्सो बिकॉज इंडिया इंडिया डिड इट राइट now we can hurt them another again. another I, i would say the contributing factor was also that fucking terror attack that happened on the sri lankan team Yeah, but now yeah. they have Pakistan has made sure that if come say come, abhi visiting teams ke upper terror attack na hote hain. So what? T T P hai na abhi bata hua ghar pe. T T P sunega tab to. So, yar Pakistan ko Indian cricket, Pakistan cricket team ko Indian cricket, Indian board ko kuch karne ki zarurat nahi. Wo deshi waise hi khatiya halat mein hai. Wo matlab they they are a, a bundle of contradictions themselves. और बाय द वे गाइस अभिजीत बेचारा किसी अर्जेंट इमरजेंसी में फंसा हुआ है उसका हमको मैसेज आया सो पता नहीं वो आ पाएगा नहीं आएगा इसकी ही सेइंग ही स्टिल 10 15 मिनट्स फ्रॉम होम उसका कुछ इमरजेंसी हो गई है गाड़ी की हां हां तो लेट्स सी होपफुली होपफुली ही कैन गो ऑन कंटिन्यू या इफ ही डजंट मेक इट अगर वो आ जाता है तो विल विल ऐड हिम गाइस या नहीं बट इट्स अंडरस्टैंडेबल कई बार होता है इमरजेंसी में फंसा हुआ है घर के बाहर हां इट्स ओके इट्स अंडरस्टैंडेबल इट्स नॉट हिज फॉल्ट हां हां it's not his fault so uh, he wanted to come archa tune mere ko meme nahi bheje tune har kar kya kiya nahi bheje nahi abhi tak acha main bhej deta hu but what what i was asking was ki you were saying ki there is a way aapne kaha ki there is a legitimate way so kya yes. hai what is that way the first of all the way is again uh, convincing the international arena that uh, pakistan uh, i'll give you an example so why hmm. did the australian cricket team not play Afghanistan recently how many people know that what was the reason given by the australian oh cricket God. board so yeah, what did, what everybody did should go and check it out australia refuses google karo sab log bachcho australia Achoo. refuses to play afghanistan ye hua tha last year ya is year so uska reason unno diya tha in protest over the ruling taliban's restrictions on women and girls education and employment oh, that's why hmm. australia refused to play taliban 
सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देर आर लेजिटिमेट रीजन इफ इंडिया कैन डू दिस then the world can be convinced but for that india needs to make a very solid case about human rights violations in pakistan how mm. they treat their minorities how they treat their hindu citizens their christian citizens their ahmadi citizens and many other things mm. but then that's also a slippery slope because they could hit back at us and looking at uh, i mean they i'm not saying it is equal before somebody misunderstands me yeah, but yeah, yeah. Then that but then that opens we know how the media operates how the international media builds pressure abhi if you believe the international media then india is in a much 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 significantly much worse position than pakistan when it comes hmm. to human rights if you believe the washington basically Post, afghanistan yeah. does, did not allow women to play cricket and because they did not allow women to play cricket hmm. because there hmm. the famous afghani minister said women's job is not to play cricket and hmm. uh, what their body will be shown and stuff like that hey, absurd, things, hmm. absurd things he said which is very typical of taliban and uh, australia said no we oppose we are not going to play the, the reason was australian players did not want to play afghanistan ye kya pakau series kon khelne jayega they had hmm. to travel to india because afghanistan ki home home ground india hai dharmshala mein hmm. khelte hain log hmm. that is their home oh, ground oh really a, yeah yeah afghanistan team ka home ground india hai oh, their home the, 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 all their so their bilateral matches agar if they are playing let's say yeah, bangladesh they, and afghanistan yeah. they play in india yeah. they have to they have to <laughs> fuck i didn't know that yeah, yeah. Sure. their bilateral is always going to be india because they can't host any match in their country so uh. afghan players come to india india is their home ground and they play in india kya baat kar rahe ho yaar yes <laughs> padhi hai <laughs> unki home game agar hui away uh, game they go to away the away to the, then they'll go play in that they country go to the country where they are going to play shit kya baat hai but their home wow. game uh, is india usually sometimes mm. they have played in the united arab emirates also sometimes but mm. yes dharamshala is their home ground kya baat hai fantastic yeah. mm but but that's that's been my thinking ki you know what these western countries do what these countries that have power do they, they'll use wherever they have power wherever they have influence to enforce what they want and they've done that mm. for decades they've done that for many 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 years in 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 every single situation imaginable they've done this yes so then you know if it is possible for india they sh- they should do it people will say ki ye kya hypocrisy hai aap cricket mein kar rahe ho dusre sports mein kyun nahi kar rahe ho dekho yaar the strong do what they will and the weak must suffer as they must so जो करना है करो यू नो वॉज समथिंग कॉल्ड द मेलियन डायलॉग जहां पे एथन्स ने मेलियोस को यही कहा था टोल्ड द आइलैंड ऑफ मेलियोस द सेम थिंग कि भैया जिनके पास ताकत है वो जो मर्जी करेंगे और जो जिनके पास ताकत नहीं है उनको बैठ के बस सहना पड़ेगा दिस इज वॉट द वेस्टर्न कंट्रीज डन फॉर सेंचुरीज तो इंडिया भी क्यों ना करे इंडिया कर रहा है ऑलरेडी टू से दैट इंडिया इज इन डूइंग इज रॉन्ग इंडिया अपनी माइट अपनी फाइनेंशियल माइट अपनी जियोपॉलिटिकल माइट के हिसाब से ऑलरेडी कर रहा है आ, आ गया आज शबाश लशस ललिता चलो परफेक्ट एक्चुअली अभिजीत के मैट तो परफेक्ट टाइम हमारा हमारा पूरा क्रिकेट का डिस्कशन खत्म हो गया और हाँ. अभी हम लोग जस्ट व्हेन वी आर अबाउट टू स्टैंड बर अभिजीत देख तेरी और मेरी जो तीन दिन पहले डिस्कशन हुई थी कि हाउ दे विल ट्राई टू विगल आउट लिटरली वही कर रहे हैं वो लोग लिटरली वही कर रहे हैं तू मारेगा नहीं शाम मेरे और खा रहा है लाल लाल पहले बता मेरे को ये क्या खा रहा है टट्टी खा रहा है ये टट्टी दिस इज ये अनारकली बीटरूट बीटरूट रायता जी Mm-hmm. I don't even know how to fucking respond to that, man. Dude, is that food? Like, is that actual food? That things yeah, that people yeah. eat. Abe so, beetroot raita right is lovely. So beetroot ko pressure cook karo, ठीक है? With the chilka and everything, then uh, put some cold water on it to cool it down, and then uh, remove the chilka and everything. Hmm. Then grate it. Then dahi mein thoda sa namak dalo. इसने सही बोला. We are actual raita wingers now. हाँ ये सच्ची ये बहुत अच्छा जोक है. हरी मिर्ची पीस के डालो. थोड़ा काला नमक डालो. फिर ये grated beetroot डालो. Last में इसमें लसन का तड़का पड़ता है. अच्छा. No, Abhijit, that sounds fucking terrible. 
Yeah, Vijit. I don't know yeah, how you like that. Yeah. This is what, uh, you know, ever since Kerala, this is what I'm allowed to eat, boss. So deal with it. Oh, really? Hmm. So are you still on a fully vegetarian di diet? 99.9%. Oh, shit. No, yeah, I, really. I really like it. It's do you? Very healthy. Mm. Mm. Do you feel, do you feel, how do you, do you feel any different from like going 99% vegetarian from like 50-50, uh, let's say? No, you know, the thing was, I realized a lot of meat that I was eating, I was only eating because it's easier to make than veggies. Yeah. Whereas now, because I'm not doing the cooking, it's... Um, my uh, housekeeper doing the cooking, it just feels so much lighter, boss. Mm. Especially garmi mein, it's much lighter. Mm. Interesting. Mm. Are, uh, ek bata, ye, so I was going to ask, before we move on to Canada, which, we, which, which I want to talk about now, because some very interesting things have happened since our last conversation about Boss, can, can I just say for the record, uh, mm -hmm. Sari Dunya Ek Taraf, Ambassador Bora Ek Taraf. Three cheers for <laughs> Ambassador Bora. And Canada <laughs> actually officially responded. <laughs> They had to officially fucking respond. That's <laughs> incredible. Ambassador Bora ne Trudeau ko ganjedi na shedi bana diya. Bolia sala ganjedi. Idhar cocaine phuk ke aaya hota idhar. Every and they had to respond. Huh? Every cabinet minister had to tweet that response. But yeah. they had to cut copy paste and tweet it. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, the Abhi Hagmeet ne respond kiya ki nahi, I don't know, but Hagmeet hey, yeah. might still be high, so we don't know. You know how yeah. I, Hagmeet is busy sniffing his high. own stuff. Yeah, <laughs> yeah. So, what is what has been funny about the whole uh, Canada thing is that it's been over a week, and still, all we hear from Canada are extremely credible allegations. Yes, Both credible, hai. and every day they become more and more credible. But the allegations don't change. The, the allegation part never changes. Ki baut credible hai, baut credible hai. And have you noticed? Their entire approach to this is every day they'll put out a new um, guy to say, I've seen it and it's credible. <laughs> Everything except <laughs> credible, yeah. Basically. Yeah. So, tab se ye log credible, credible kiye ja I, you know, like I was actually called in that day into the CSIS, uh, CS, um, uh, CISF office you know, because the Central Industrial uh, Security Force is what looks after airport security uh -huh. and you know I was shown the evidence like I sh saw very serious evidence did it seem uh, credible I, to you Abhijit? It extremely credible evidence mm. of the Canadian Prime Minister's plane having copious quantities of cocaine on it Goodness gracious. and of significant co co cocaine consumption and cocaine distribution uh, uh, within that aircraft there you have it, ladies uh, and gentlemen. Extremely uh, credible allegations. Extremely credible. Uh, yeah. And uh, uh, the thing is, you know, like, um, it wasn't very specific. So I couldn't see much, actually. But mm, it was very sure. clear. Right. I mean, it, it very, very clearly, there was a white powder, right? Barbad ho gaya, Trudeau. All I yeah. will say is that it was, was extremely credible. Barbad. Yeah. Seriously. Very, Barbad very credible. Ho gaya. Bichara Justin, Usko Uskata and Asa Justin the same Justin Gasa Chutia Kata Ragandavana Matha and a Hasijaro or literally two Manigani teen in Pele Mary or Abijitki phone per Batuiti or Hamne Vulata Dekna Yena, we have nice intelligence agents go and our Kadever Daldega, Inkover Dalke, Bar Nikalegi Koshish Kara. Literally Mary or Abijitki a teen in Pele. Let's talk about that. So explain that. Thought I explained Karosko, how is he? Because initially, I thought that intelligence agencies have a lot of credible allegations. How is he now throwing the intelligence agencies under the bus? Can you explain? So today, a piece came out in Al Jazeera. Huh. Okay. I'll, I'll pull and, that up. Hold on. And hmm. uh, look, Al Jazeera, everybody knows, is a bloody uh, lick spittle mouthpiece for whoever wants Kata. it to be a lick spittle mouthpiece. Sure. Yeah. Hmm. Basically, if, you sick, uh, if you're sucking uh, uh, Sheikh Al Thani's dick, they'll give you uh, space out there. So, uh, I hope I don't lose all my Qatar Airways uh, platinum privilege miles. 
क्या होता है कि दिस पीस हैज कम आउट इन अल जजीरा वेर ही सेज यू नो जस्टिन ट्रूडो Uh, is this innocent man who with the best of intentions who's got caught up in this it is actually rogue intelligence agents that have set him up for it uh, wow. rogue intelligence agents have nothing better to do you see because they're all uh, uh, there's a very specific line from it uh, what uh, uh, intelligence is never the uh, best it is usually the worst people that get into intelligence Mm. and so they uh, need uh, one uh, uh, enemy after another and so they decide to train their guns on india yeah. the question is when will justin trudeau tame his intelligence agents mm. Mm. wow so intelligence ki galti hai intelligence agents ki galti hai nothing to do with trudeau correct it almost seems like this is you know uh, the canadian government might have been involved in getting this article published Yeah, 100%. I won't be surprised. Yeah, I won't be surprised because wow, this is literally what Abhijit and I had anticipated. Because Abhijit bhi baat kar raha tha apne end pe, mai baat kar raha tha apne end pe, and huh. I was like, yar, ye kar kya raha hai? Ye pagal ho gaya hai kya? Ye Justin Trudeau. Matlab huh. kya claims kar raha hai? The claims don't make any sense. And look, I, let's let's analyze the situation. Like. Nijjar, for all its worth, is a useless person in in the entire scheme of things. Like, if mm-hmm. the government of India wanted to do something as Machiavellian as these people claim, government of India has done. Yeah, you know what? I mean, Pannu is a much better option then, right? Yeah. Like, why would the government of India care about this? And see, uh, they think there are only like. शाम यू नो हम लोग की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में मैं कितनी बार बोल चुका हूँ ऑफ पंजाबी गैंग वॉर्स मैं कितनी बार बोल चुका हूँ हम मैं लास्ट तीन साल से मैं कंटिन्यूस मेरी एक ही बीट रही है मैं खालिस्तान खालिस्तान नहीं करता हूँ मैं पंजाबी गैंग वॉर्स पंजाबी गैंग वॉर्स के बारे में बात करता रहता हूँ एंड और वेरी इंटरेस्टिंग है मैं ट्वीट करता हूँ और प्रिंट उसके बारे में वीडियो बनाता है वेरी इंटरेस्टिंग it's very uh. interesting by the way but uh, i appreciate it uh, everybody should go and watch the great work done by uh, ananya bharadwaj on print full support to them because they have explained it very well mai alsi hu mere se aise videos bane nahi jate to mai tweet karke uh. likhke khatam kar deta hu magar tum note karo last 15 saal mein na mai khud apni lifetime of myself going to canada for the first time to study when there were other gangs who were involved in the drug trade to now the entire thing being controlled by punjabis i mean i see it with my own eyes i see this change are didn't in didn't you see that something like the punjabi gangs are apparently the third worst organized uh, crime gangs in canada after like russians and vietnamese or something Dude, they are the most lethal gangs of Canada right now. The Punjabi gangs, mm. they are mm. lethal. They are in, and you know what? The most again, people don't recognize. They are involved in two major industries that let them survive financially, which people refuse. You need logistics for drug peddling, point number one, and you need music to justify yeah. gang culture. Mm. Guess which community has all of them? Yeah. the punjabis they mm-hmm. control the and the juts control the entire trucking industry right now and you have jut rappers constantly talking about gangsters yeah. and glorifying gangsterism so you have the perfect lethal combination and they are bumping each other off and india is a convenient patchy because there is a serious problem inside the punjabi community in the jut sikh mm. community inside canada which they don't want to address because it's too embarrassing for them to own up that we fucked up so so let me ask you then the ye jo you know in america when drugs become a serious issue at least illegal drugs become a serious issue these you know the americans will openly talk about ki acha इधर से ड्रग्स आ रहे हैं एंड वी हैव टू टैकल दिस गैंग वायलेंस चाहे एमएस थर्टीन हो या जो भी हो 
इन कैनेडा ये जो इलीगल ड्रग्स आ रहे हैं एंड दे नॉट अफेक्टिंग मोदी दे नॉट अफेक्टिंग इंडियंस दे नॉट अफेक्टिंग द बीजेपी देर आर दे अफेक्टिंग लाइक ऑर्डनरी कैनेडियंस और आर दे ओनली अफेक्टिंग पंजाबीज इट्स लिटरली फनी हाउ देख कैनेडा में मैरुआना तो नेशनली लीगलाइज है रिक्रिएशनल मैरुआना तू कैनेडा के किसी भी गांव में जा तू आराम से मैरुआना मार सकता है तेरे को कोई टेंशन नहीं है लाइफ में किधर में जा कैनेडा में फ्रेंड बिकेम अ बिलियनियर बिकॉज़ ऑफ मेडिकल मैरुआना तो मतलब इधर अमेरिका में भी ना आई मिड वेस्टर्न स्टेट्स में अभी हाल में ही लीगल हुआ है सो लाइक इलिनोय मिनेसोटा and michigan have legalized it and all of these states have like these bu- huge number of marijuana entrepreneurs who they're making bank right now yeah so to canada mein to tu bhul ja ye america mein kuch pockets mein aur canada mein vancouver city mein tere ko ek aad do lane milegi jahan tere ko ganjedi nashedi milenge magar mm-hmm. marijuana in fact legalize karne ke baad canada ka bhala hi hua hai nuksan nahi hua hai kyunki abhi sab log khush rehte hain apni life mein mast rehte hain <laughs> <laughs> to wo issue nahi hai यहाँ पे इशू हो रहा है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर लास्ट टाइम देख अभिजीत ने क्या बोला था लोग सुनते नहीं है ध्यान से अभिजीत हिट द नेल ऑन द हेड दिस इज अ सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम इनसाइड द जट सी कम्युनिटी ऑफ कैनेडा यू आर गेटिंग जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस ऑफ ब्रेन वॉश चिल्ड्रेन सेकेंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन इन सम केसेस दीज आर ब्रेन वॉश मपेट्स Who are glorified और तू समझ वो बारहवीं कक्षा तक कैनेडा में पढ़ाई फ्री होती है ये सबको पता होना चाहिए पढ़ाई फ्री है अब बारहवीं के बाद आप सीधा ट्रकर बन जाते हो आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है आप वही गैंग कल्चर वही रैप वही सुनते रहते हो वही भिंडरा वाले ने कुछ नहीं किया भिंडरा वाले ये सिक्स आर अंडर अटैक वही सुनते रहते हो तो इनमें रेडिकलिज्म बहुत ज्यादा है पंजाब में ऐसा नहीं है पंजाब इज अ पार्ट ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ वो इंडियन इन्फ्लुएंस कंटिन्यूस रहता है and i have to be honest an ek aur cheez hai you know you, you said punjab like have you seen did you see the speech that uh, ravneet bittu gave in the parliament very strong yes. speech i i really? urge everybody to go and watch it this is a congress mp not a bjp mp congress mp gave a very strong strong speech and another i think akali dal uh, i don't know if he's still with akali but an akali leader some badal i forgot his name wrote a very strong article about against canada and against trudeau in the in the wo print pe likha tha na badal ne print pe likha tha badal ne badal i forgot his name can i comment the print what strong what article of print. So what did ravi to say bol lambi speech thi but basically thi ki bade jazbati ho gaye the bittu ji bola hum to ghar mein ghus ke marenge udhar wala humne pakistan mein surgical strike kar liye tumhare ko bhi kar denge ओ भाई तो नहीं दिस वन प्रियंका चतुर्वेदी टू टू कॉन इल्हान ओमर नो अरे क्या बात कर रहे हो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यू नो दिस इज वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट दिस दीस फकर्स डोंट रियलाइज दैट दिस इशू हैज ब्रॉट अस टुगेदर कंप्लीटली देयर इज नो डिसेंशन इन कांग्रेस रैंक्स इवन ओमर अब्दुल्ला रिमेंबर ओमर अब्दुल्ला सेड सो आल्सो एवरी वन Without exception, is supporting the government on this. Yeah. Yes. Thank you, Justin Trudeau. You've achieved what nobody in India could. <laughs> what nobody ever yes. could. Yeah. Yes. And but Abhijit, see, this is where, unfortunately, the commentary art of the Western world, and mm. we don't need to take names. You you know very well who I am talking about in DC, sitting in DC. We don't need to take their names. They are not worth. And inko ho kya gaya malum hai. Sham, they are used to looking at certain voices who are brown, who mm. speak just like them, and they thought, they thought they are the actual representatives of India. Mm. Little did they know that they had nothing to do with India. They were just white people who said white man things but looked brown. ये लोग को लगता था अरुणधति रॉय is the representation of India. ये है ये उल्लू के पट्टे. Yeah. कपल वी मेट इन बॉम्बे इन द क्लब रिमेम्बर जब तू मेरे घर पे था एंड आई हेड सेड अरुंधति रॉय इज नॉट इंडियन और रिएक्शन याद है रिएक्शन याद है शक्ल कैसी उतर गई थी बट दे एक्चुअली थिंक अरुंधति इज इंडिया 
That's yeah. why yeah. they they actually look. People actually believe. But see, you know, instead of laughing at it, we have to introspect. Why have mm. we allowed people like this to monopolize the view of India abroad? Mm. It's not on. You can't do this. Yes. And yet, that's exactly what's been done. Mm. And the government mm. seems completely oblivious to this. Attempts to fix it exactly zero. Well, I mean, to be to be fair, they've they've spoken to. Uh, you can argue that they're how influential are these people, but you know that ex Pentagon guy Michael Rubin, he's been pretty openly. Uh, I don't know. I don't know if you would call supportive of India, but he's offered a much more mature uh, explanation of the issue. So it's not like he pushback nahi hai, but generally speaking, yes, your point completely stands. That कितने हैं तू उस लेवल का नहीं है हम हमारी उंगलियों पे गिन सकते हैं जो लोग बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं इंडिया सी आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू यू नो मॉली कॉटल इंडिया इंडिया डिजर्व्स क्रिटिसिज्म इन मेनी एरियाज बट कैन यू टेल मी हाउ मेनी पीपल इन द वेस्ट गिव अ बैलेंस कमेंट्री ऑन इंडिया वी कैन काउंट इट ऑन आवर फिंगर आई कैन काउंट फाइव पीपल इन द वेस्ट हु गिव अ बैलेंस कमेंट्री ऑन इंडिया आई विल गिव यू ऑल देयर नेम्स किम बोलन डगलस स्टॉट टेरी ग्लेविन Terry Milevsky, Natasha Fata. They give a hmm. balanced perspective on India. They don't Max give pro-India perspectives. That I, I've been seeing. He's been tweeting about it. That's America. I'm talking about Canada. Oh, Welcome Canada. To America. Sorry, sorry. Huh. Yeah, I have given you five names in Canada. Now you can add Daniel and Wyatt Claypool to that, who give a balanced perspective. Take Daniel it. Boardman. Boardman? Yes, Achha. Daniel Boardman and uh, Wyatt Claypool. So there are seven names in Canada. <laughs> If in so many years we can only count seven names that consistently <laughs> give you balanced views on India, then uh. Abhijit is proven right. Abhijit is not getting proven wrong, boss. Mm hmm. And and Abhijit can give you fifty names who will speak in favor of oh, yeah. uh, Pakistan. Oh yeah. Pakistan. I'm so not giving you the name. What? One one of my <laughs> one of my favorite reactions was ये कौन है वो intercept का जो है कुछ हुसैन something क्या नाम है उसका मरता था हाँ सबसे ज़्यादा खुजली उसी को ही है वो बहुत दुखी है उसको ऐसे बुरा लगा है कुछ लेना देना ही नहीं है इस it is literally बुरा लगा ऐसे मत बेगानी शादी में मुर्तजा दीवाना मैं explain करूँगा मैं expert हूँ मैं expert हूँ वो वो scene नहीं है वो हलचल मूवी का सीन नहीं है राजपाल यादव वाला साला चल रहा है है इंडिया कनाडा में ये पहुंच गए मैं मैं आई विल एक्सप्लेन नहीं नहीं उसका नाम मुर्तजा हुसैन है वो मुर्तजा हुसैन है वो इमरान खान फैन बॉय है मुर्तजा हुसैन है अमेरिका में रहता है इंटरसेप्ट के लिए काम करता है इमरान खान का दीवाना है यस मगर उसका अलग ही चालू है छोड़ दो उसको टू थिंग्स आई वांट टू ब्रिंग अप पहला ये इंद्रजीत का मैसेज है एज अ जट सीकर एन एक्स लॉन्ग बैक हां अपने क्या करे हम लोग हम तो समझा समझा के थक गए जयशंकर लैंग्वेज नोटिस दन थिंग इंडिया हैज नॉट से Look, yeah. America and the UK have said we have urged our or and Australia have said we have urged our Indian friends to investigate it. Hmm. They have refused to condemn India, but yes. notice one thing that no Indian has said, no Indian government official has said. What? That we are looking we at the allegations. We did not do it. Okay. They have refused to say that. Hmm. They have said this is not government policy. they have said uh, uh, the allegations are absurd hmm but they have not said we haven't done it <laughs> no, so abhijit uh, hindustan times was shishir yeah. when he quoted uh, indian agencies and indian government indian government said indian intelligence operatives did not do this that is the <laughs> statement they gave to <laughs> shishir <laughs> yeah um one question for you kushal What did you make of that statement by the SGPC, Amritsar SGPC? What was that statement? Yeah, no, I don't know. SGPC, no, yar, paise chahi dene. Oh, yar, SGPC, no, chhodo, yar. SGPC, they are like all India Muslim Personal Law Board. Yeah, chhodo na. 
Essentially, ज, just tell, tell Lolita की क्या बोला था SGPC ने यार वही है वी आर रियली वरीड अबाउट वट इज गोइंग ऑन बिटवीन द टू नेशन वी शुड लुक एट इंडिया नीड्स टू इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली प्रोवाइड ऑल दी एविडेंस हेल्प कैनेडा इन इन्वेस्टिगेटिंग दिस होल थिंग भैया तुम हमारी तरफ हो या उनकी तरफ हो नहीं नहीं अभी आई डोंट नो वट अभिजीत एक्चुअली आई वॉन्ट टू हियर हिज व्यूज ऑन द सेम टू you know we are making the biggest mistake of making sgbc way more important than they should be you know just like all india muslim personal law board is just another organization and not an official representative of muslims sgbc should also be treated the same way i think we are making a mistake by obsessing yeah. about sgbc giving them more importance there you have the problem of a prime minister who has unusual reverence for the sikh granth and the khalsa Hmm. So he's gone and personalized policy to the point where you turn a blind eye. The guy who got lynched inside the Golden Temple. Hmm. Has there been a single arrest for that lynching? No. Why? A man was killed. Yeah. Nobody has been arrested. Why? See, you can be the prime minister and you can have reverence, but it can't translate into policy. Then how different are you from Nehru? Hmm. who loves china and therefore will give up the un security council seat for china and fail in their job for china yeah i think a lot of this trouble has developed because modi you know tried a lot of stuff with the khalistanis that he should not have easing hmm. up on the visas uh, all of this remember the congress had actually cracked down very brutally on on these uh, buggers hmm. do you remember for them even steven harper was too pro khalistani I think people have forgotten that the official dinner of Stephen Harper in India was cancelled because he was deemed pro-Khalistani. Do you know that? Really, I didn't know that. Yes. That's right. Yes. So for them, even the conservatives were too Khalistani. That is how badly they were cracking down on uh, the Khalistanis. Mm. Modi comes and reverses everything, and he's created. He's basically done what Moraji Tesa and I K Gujral did with uh, uh, Raw in Pakistan, dismantling it. Mm. he has done something slightly different but very similar in terms of losing the intel focus and things like that on the khalistanis and we paying in, the price for it. in your opinion what is the cost he benefit analysis he himself made? is paying the price for it because remember it was his own policies with regards to the khalistanis that ultimately led to this farm protest shit mm. but thankfully i think he's learned it because if uh you know some patriotically minded people bumped off nijar not the government of course mm. uh, but uh, credibly evidenced patriotic minded people have uh, uh, bumped <laughs> off nijar uh i would say that uh, modi's learning is lessons mm. Hmm. yeah and that's important called, there's somebody called tushar jain who wants me to spank him okay. abhi tushar Thank you. bete papa dekh rahe <laughs> पापा देख रहे हैं दूसरे कमरे में बैठ के पापा आके पूछेंगे ये स्पैंक क्या होता है जरा बताना तुषार एंड एंड जैन बॉय वांटिंग अ बीफ ईटिंग वेजिटेरियन टू स्पैंक हिम या जैन बॉय जैन बॉय आस्किंग फॉर मीट बेसिकली इज इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ या या अम वन मोर वन मोर थिंग बिफोर वी मूव ऑन टू मीम रिव्यू इज ये तो हमने बात ही नहीं की है कि दिस कंट्री जो इंडिया को इतना लेक्चर दे रहा है इतना ज्ञान फैल रहा था कि भाई इंडिया डूइंग दिस इंडिया डूइंग दिस एंड ऑल द मीडिया वाज सपोर्टिंग टू डो दैट सेम रूल्स बेस्ड ऑर्डर कंट्री दैट सेम फेयरनेस माइंडेड कंट्री लास्ट वीक फॉर पीपल इट्स पॉसिबल पीपल माइट नॉट नो आई डोंट नो हाउ यू वुड हैव मिस्ड इट बट लास्ट वीक दिस कंट्री इन देयर हाउस ऑफ कॉमंस व्हिच इज लाइक द लोकसभा गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू अ जेंटलमैन who was who fought for hitler in world war 2 he was part of a battalion that fought in hitler's army in Now, world war 2 let me contextualize this. yes please do in 1935 the uh, russians the ussr signed an alliance with the french mm. okay and what ended up happening was that um, and it was meant to be an anti german alliance there was a mutual ally in all of this called czechoslovakia mm. okay 
what happens in 1936 at the uh, uh, Munich conference? Was that 36? Uh, Munich conference 36. 39. So mm. it lasted for about three, four years. And then at the Munich conference in 1939, uh, they decided to give Hitler Sudetenland and he interpreted it as complete occupation of Czechoslovakia. Okay. Guess who also joined Hitler in invading Czechoslovakia? Poland. Right. They invaded, they joined Hitler and invaded. Anyway, so Russia felt deeply betrayed that a fellow Slavic country had been left to its own devices by an Anglo-French alliance. Mm. He signed something called a Molotov-Ribbentrop Pact, which was the mutual dismantlement uh, pact of Poland. They would mm. both invade Poland and dismantle it, which they did. Mm. But then Operation Barbarossa started. So in 1943, which was the German invasion of uh, 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 Russia. Now, fast forward to 1943. The Germans start a uh, uh, SS Waffen. SS Waffen were the nastiest, uh, uh, most vicious, most genocidal part of the German army, you can say, kind of. I mean, it's a bit more complex, but they're just a German army. Mm. So uh, SS Waffen called the Galician. Now, Galicia is a part that straddles modern-day Ukraine and Poland. Okay. Okay. It's a Catholic belt. They are a kind of an Eastern Orthodox that recognizes the supremacy of the Pope. And these people were nasty. Mm. They were incredibly nasty. They used to go around raping, killing Jews and Poles, incidentally. Wow. Don't forget the Poles. So mm. Jews, homosexuals, gypsies, which is to say the Roma and the Sinti, uh, any deformed people. So if you were handicapped, you Holy would be killed. Yeah. yeah. Uh, because, you know, you had to be racially pure. You couldn't pass on yeah, your inherited handicap to the next generation. Mm. Et cetera, et cetera. And uh, this is what they would do. They would burn mm. you alive. They would rape you. They would mutilate you while you were still alive. Um, wow. I'm not even going to go into all the crap they used to do. Yeah. A fellow who acted as one of these troops was the fellow who was honored in the parliament mm -hmm. of Canada. But here is what is surprising. Fucking incredible. The fellow who used to make the list of all the people to be eliminated, the handicapped, mm -hmm. the Jews, the homosexuals, the Roma and the Sinti, was a guy called Kolmiak, who's, who is the great-grandfather of Christia Friedland, the deputy prime minister of Canada. Sab mile hue Wow. Imagine now, that shit. Yeah. Now, Christia Friedland did her graduation as an expert mm. in Russia and Ukraine. Right. Volodymyr Zelensky, his grandparents would have been the exact kind of targets that Christia Friedland's grandparents were searching for because Zelensky is a Jew. Right. Okay, uh, this guy Yaroslav Hulka mm. is the guy who would have been tasked after Christia Friedland's grandfather had made the list. Mm. This Yaroslav Hulka would have been the one tasked to go pick up Zelensky's grandparents and kill them. Not just kill them, first torture them, presumably rape the grandmother, mm. uh, gouge out their eyes, uh, cut off their fingers, probably castrate them. And then finally, very slowly, painfully kill them after stealing all their property. Hmm. Right. Now, given this particular history, how is it that in the House of Commons, because it was only in 1943 that the Ukrainians started fighting with the uh, 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 Germans, when they hmm. formed this SS Galicia, uh, Galician division. Uh, so, I ask you a simple question. A Jew whose grandparents were probably targeted by Christia Friedland's grandparents. Yeah. Christia uh, Friedland, knowing who her grandparents were, herself being an expert mm. on Russia and Ukraine, how do they not know when they stand up and give a standing ovation when it is announced that this fellow fought against the USSR in right. World War II. And some people are saying in the comments that why is Freeland no, responsible 
for the crimes of her grandfather. So I just want to make it clear that this is a tweet because from Max Blumenthal. Just, wait, wait, huh. for, go ahead, go ahead. First, <laughs> this has been brought up several times. She has refused to acknowledge it. Yeah. She then claims it is Russian disinformation. Yeah. And she herself worked for a uh, Ukrainian Canadian newspaper, well, English newspaper for the Ukrainian Canadian community that regularly used to carry advertisements for SS Galician uh, 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 veterans, meetings mm -hmm. and things like that. So I'm sorry, boss. She is just as complicit in this. Yeah. And sub either Godi media, Godi media, kehte rehte hai. notice nobody in the Canadian press has the guts to ask her, you were a Ukraine expert. How did you not know about this? Yep. Nobody has the guts to ask her, when will you acknowledge the role of your grandfather? Nobody has the guts to ask her, how do you keep attributing what your grandfather did to Russian disinformation? Yep. And, and the funniest part about this again is everybody's darling Justin Trudeau has not apologized for it. I think he apologized like yesterday or something. No, no, no. He hasn't apologized personally. He has apologized right. on behalf of Parliament. Yeah. Uh, and remember, this was like his blackface apology. Yeah. I want you all to go back to blackface incident and look at his apology. He blamed society for it. Yep. Society was like this where people could do things like this. Yep. He never apologized personally. He never does. Yep. And he he scapegoated the speaker. The speaker resigned. He well, scapegoated look, the speaker. To be fair, there, there was a very significant role of the speaker because these people lived in his constituency. He right. found them and he wanted them brought. The ah, issue okay. then, this is crimes of commission and crimes of omission. In but doesn't India, that are, responsibility lie with Trudeau yeah, also? Yeah, there is in India, there is no crime of omission. Hmm. We consider them errors of omission, which is why all your useless babus continue to get pensions and retirement <laughs> and Okay. The yeah. moment you criminalize it, bloody half your 90% uh, of your bureaucracy will be sitting in jail. Yeah. So, and Anthony Rota performed the crime of commission. Mm. Trudeau and his office performed a crime of omission because everything mm. to do with this head of state's visit gets personally cleared by the PM and the PMO. Yeah. There has to have been a secondary tertiary vetting. They were just hoping. And this is how uh, 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 Chalu they are. I think they all knew and they were all just hoping that it would not get picked up and it would not blow up. Yeah. Because remember when Zelensky addressed the Greek parliament, he actually got a Greek Nazi to address <laughs> the Greek parliament after him. People have forgotten that. Really? I didn't know that. Oh, fuck. This is when the invasion started up. Oh, my God. How did this guy go around the world and keep finding Nazis in every country? So, you know, he's, he's got a Nazi magnet. This guy, you seriously, you got to find a Nazi in Uganda. This guy, now, you know, the Palestinians have a term. You know, Israel, every time you accuse them of anything, they say, but we're a democracy. We have LGBTQ rights. Mm. Uh, and obviously, if you go to Palestine, you'll be killed for being LGBTQ. The mm. Palestinians have come up with this term pink washing, where they claim any human rights violation that Israel does, they shield themselves behind gay rights and say, you know, uh, but we have gay rights. Mm. So what Zelensky does is he does Jew washing for Ukrainian Nazis. Wow. We mm. could possibly be Nazis because our president is a Jew. Mm. This is the kind of guy who would have made up the Judenrat. If you don't know what the Judenrat is, please go check it out. Google it. Uh, Wikipedia has a very limited portion on it because nobody wants to talk about it. But these were Jews who collaborated with the Germans in concentration camps who actually made the lists and chose people who were going to die. They believed wow. that collaborating with the Germans would help them reduce their own uh, or lengthen their lives and reduce the severity yeah. of their own yeah wow yeah that's fucking wild that's the country that's lecturing sitting around lecturing in here right now so yeah hopefully you know couldn't happen to a nicer politician mm. uh yeah yeah justin trudeau basically represents everything that is messed up about canada 
<laughs> Seriously, what the fuck? Like the deputy prime minister so is like a <laughs> refuses to suddenly accent has at the Canada. Canada. Sala kala hai tu. Canada nahi bol sakta kya? Canada. Canada nahi hai wo. Canada hi bolunga. Properly bolta hu main. Tere jaisa nahi hu main jahil. Ye best meme tha. Ye maine dekha hai. Ye ye Abhijit ka favorite aadmi hai. Ye video aur hai. I saw this as well. योजना मिलना जो मुझको है तुझको सुन ले कुछ गल I'm not scared. They want to kill me to stop me from becoming a bigger YouTuber. So guys, <laughs> like, subscribe and share my channel. Ye kisne hai yaar? What's the account name? Account ka kya naam hai? Ha, account hai please go and follow Man Punch Star at the rate M A N P U N S T A R. Yeah, please Man go follow. Iska maine ek aur video bhi dekha. I think uh, she makes good makes good videos. So go Bahut go follow comedy her. Ah, good comedy. Haan. Good. comedy Aur aur likha bhi good pat good pat good pat one Singh Pannu bhi likha hota na title mein. Pat one Singh Pannu. Yeah, it's good shit. Well done. मेरा बाथरूम बंद करता मोदी मेरा बाथरूम बंद करता प्लंबर नु मार दिया यार और घर जल के चक्कर में बहुत ही अच्छा था ये मोदी जी टू इलॉन व्हेन ये क्या अभी क्या क्या नया नया निकाल के पहले तो फिर से आ गया ये वाली वीडियो कंग्रेशनल हियरिंग में टी शर्ट पहन के जाता लेकिन मेलोनी से मिलने के लिए एकदम सूट पहन के जाता देख लो इसको Meloni's uh, husband, well, partner, domestic partners, really hot. Man, get out of here! Who's been out of here? Modi barking up the wrong tree, as is Elon Musk. अरे अब underestimate मत किया करो भारत के लोगों को. ये ना Meloni जी तो हमारे इसमें हैं. अरे यार एफ दबा दीजिए मोदी जी के लिए तो फ्रंट जोन में डाल दिया यार मोदी जी को ओ नो सो सैड बहुत 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 दुख की बात बहुत बहुत दुख की बात है ये तो मोदी जी को ऐसे फ्रंट जोन में डालना नहीं चाहिए ये तो ये ये बेचारा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रोज पिलता है सो मेनी इंडियन फैंस इन साइड राजीव गांधी एयरपोर्ट इन हैदराबाद टू सी पाकिस्तान प्लेयर्स कमिंग आउट दैट्स क्रेज फॉर बाबर आजम नीचे लिखा है जेसीबी की खुदाई देखने इससे ज्यादा लोग आते हैं इंडिया में ज्यादा कुछ वो तो यू नो दिस इज हंड्रेड परसेंट राइट हिंदुस्तानी साले कुछ भी देखने के लिए पहुंच जाएंगे खड़े होके हमारे यहाँ दिल्ली में कहीं दिल्ली में कहीं मार्केट में मारपीट होती है ना दो लोगों के बीच में वहां चला पांच सौ लोग खड़े हो जाते देखने के लिए कि चलो टाइम पास हो जाएगा पंद्रह मिनट के लिए इंडिया तो ज्यादा टाइम पास पॉपुलेशन नहीं मिलने वाली दुनिया में ये ये जो बेवकूफ गोरे इस समय जो कॉन्स्पिरेसी थियरी अः रहे हैं 
कि सबको पैसे मिल रहे हैं बात करने को आईटी सेल में बोलो ये गोरे इतने चुती है इनको नहीं मालूम ये जो सेम हैंडल है जो इनको पेल रहे हैं उनका जाके थोड़े चार ट्वीट पढ़ लो वो मोदी को भी पेलते हैं वो राहुल गांधी को भी पेलते हैं बेसिकली इंडियन सबको पेलते हैं इंटरनेट पे इनको बिचारों को इनके जो दख जो इनको दुख हो रहा है ना इस समय गोरों को एंड जेन्यूनली क्या है ना देखो जेन्यूनली क्या है ना आई थिंक द प्रॉब्लम विद दीज पीपल इज की ये जो गोरे है ये जनरली मान लो चाइना को गाली देंगे तो चाइना वाले चाइनीज में जवाब देते हैं भारत वाले ना साले इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं और अच्छे से लिख के प्रॉपर ग्रामर कुछ गलत इंग्लिश वगैरह नहीं अंग्रेजी में बढ़िया से जवाब दे रहे हैं और इनसे हैंडल नहीं हुआ जा रहा दैट्स ये डिफरेंस है चलो इन्हीं की लैंग्वेज में इन्हीं को गाली दे रहे हैं <laughs> बाबर भाई ये क्या चीज है बहुत बहुत ठंडी हवा फेंक रही है <laughs> so अच्छा ये पीछे जो खड़ा है दैट इज ब्रिंग दैट फोटो आप अगेन वेट बाबर भाई ये ठंडी ठंडी हवा कहा से आ रही है अरे ये कहा गया अबे अच्छा ये आगे वापस कुछ नहीं मेरा ऑडियो लैग हो रहा था तो मैं वापस आ गया वापस लैग हो रहा है वापस आ गया नहीं नहीं अभी हो अभी भी लैग हो रहा है भाई दिस गाय एट द बैक बिहाइंड बाबर आजम है दिस इज शाहिन अफरीदी सन नो शाहिद अफरीदी सन शाहिद अफरीदी सन नो सन इन लॉ नॉट सन गदर है सन इन लॉ या सीरियसली इज नॉट अ सन नो नो इज दैट शाहिन अफरीदी सन इन लॉ Is it really? अरे हाँ ऐसा कुछ है शाहिद आफरीदी दैट हैड सेड ऑल काइंड ऑफ नास्टी थिंग्स अबाउट मोदी एंड इंडिया आफ्टर थ्री सेवेंटी कॉट एब्रिगेटेड यस यस करेक्ट क्या मगर ये शाहिन शाह आफरीदी उसका बेटा नहीं है उसका बेटा नहीं है ठंडी ठंडी हवा कहा से आ रही है <laughs> ये क्या जादू है सर <laughs> काफिरों के पास ऐसे जिन होते हैं जो ठंडी ठंडी हवा फेंकते हैं ऐसा है मैं समझा दू पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हाँ हमारे पास जिन होते हैं ऐसे स्पेशल ममता दीदी इज बैक ममता दीदी इज बैक ने अभी हां देखिए जरा अबे आवाज नहीं आ रही हां आवाज आवाज डालनी पड़ेगी कैन यू हियर अभिजीत आई कांट हियर हिम आई कैन हां हां आई थिंक आवाज नहीं आ रही थी एक मिनट एक मिनट टैब चालू है यार ऑडियो ओनली टैब चालू है अच्छा दोबारा करना शेयर एक बार अभी वापस देखो ऑडियो टैब चालू था यार मेरा है? नहीं आवाज तो नहीं आ रही तो फिर अभी तुझे शेयर करने पड़ेंगे पता नहीं क्या मैं, मैं देखता हूँ मेरे पे तो मेरे चलेगे होपफुली हाँ मैं मैं लगाते हैं Hopefully, मेरा चले गया हाँ, तो तू नेक्स्ट वाले तू लगा दे क्योंकि मेरे यहाँ पे तो ऑडियो आ रही है मेरे को तो आवाज क्लियर आ रही थी ऑडियो <laughs> ये किसका क्या क्या नाम था इसका जिस बंदे ने ये डाला है क्या हैंडल का क्या नाम था डैश अंडर स्कोर टेन तेरा फिफ्थ अच्छा अच्छा मिल गया मिल गया डैश अंडर स्कोर टेन ओके मिल गया देखता हूँ मैं प्ले करते हैं अब मेरा कैमरा किधर गया <laughs> चल क्या रहा है इधर मुझे क्या मालूम यार तूने तेरा कैमरा बंद किया मुझे क्यों पूछ रहा है <laughs> मैं तो बंद भी नहीं किया अपने आप ही बंद कर दिया सालों ने ओके आई एम बैक बैक बेबी रुको मैं प्ले करते हैं मैं प्ले करते हैं टेन एक्स ये वाला है ना शेयर टैब ऑडियो ओके डब्लू डब्लू डॉट कॉम डब्लू बी 
डॉट कॉम जी ओ भी डॉट कॉम इन ऑब्लिक एच टी टी पी एस ऑब्लिक हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा डब्लू 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 भाई डॉट कॉम डॉट कॉम डब्लू बी डॉट कॉम जी ओ भी डॉट कॉम इन ऑब्लिक टी टी पी एस ऑब्लिक www.com so instead of dot she keeps saying dot com <laughs> dot com ah uh, kya baat hai mamta didi very good bahut achhi baat ekdam technically correct bola mamta didi ne tum log jalde ho correct galti nahi karti madam bilkul bhi ha ye dekho isi ki this is what we were talking about uh, kaha gaya ye dekho <laughs> uh, ye wala ये गब्बर का है तेलंगाना बीजेपी यूथ लीडर सेफरन ग्रीन कोट व्हाइट शर्ट इंडिया का फ्लैग लग रहा है सीरियसली आई वांट टू पॉइंट आउट समथिंग दैट गब्बर पॉइंटेड आउट इन चूतियों ने आके पहला ट्वीट क्या मारा हां चाय इन दैट पार्क हायट हैदराबाद बाथरूम अच्छा टॉयलेट में Anyway, ये सब चूतिये जाके उधर चाय हाँ. बना के पीते हैं टेल मी विच ऑफ यू डिड थिंक एंड दिस इज गबर सिंह पॉइंट विच ऑफ यू मिस दैट इट वॉज दिस थिंग टू अभिनंदन रेफरेंस अच्छा आई डेंट इवन सी मैं तो आई डोंट फॉलो एनी थिंग क्रिकेट बिकॉज इट्स द फर्स्ट पिक्चर दे ट्वीट वेन दे कम इन टू इंडिया रियली क्रिकेट पाकिस्तान ट्वीट कि बीफ ना मिलने के कारण हाउ विल दे डील विद प्रोटीन इन इंडिया व्हाट इज हेड मर जाए ना मर जाए ना बोलो डिड यू नॉट सी दैट लेट मी लेट मी आई 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 डिडंट डिडंट व्हाट द किक द फक आउट व्हाट गेट द फक आउट देन गो प्ले क्रिकेट बैक इन योर फकिंग शिट होल कंट्री देन एंड द हेड ऑफ द पीसीबी The, the head of the PCB, uh, when he is asked yeah. a question, says ki uh, dushman mulk. वो लोग दुश्मन मुल्क में गए हैं. Wow. ये मादर चुदू को allow. I've sent you the PCB tweet. Yeah. Well, cricket Pakistan tweet. कहाँ ये Twitter पे डाला? Twitter DM पे. Or Twitters? Let me check the Twitters. They can always go back, right? If they have such yeah, a. Get the fuck hard. out. Go eat beef at home. Laude, bancho. you know give them visas but why did the park hyatt in hyderabad have to go give them this fucking welcome you right yeah yeah you yeah. know i think yeah why, why do you have to lay out the fucking red carpet for these cunts with beef not available to all the i don't think this is the official no official twitter account of yeah. wow acha this is a media okay whatever i thought this was the yeah. official fucking cricket board nahi nahi मादर चौध अगर जीत गए मैच तो क्या बोलेंगे देख लेना इनके सारे लीडर और ये अनपढ़ गवार साले बकरी चोर ट्वीट अबाउट चाय वेन दे गेट हियर ये तो साला वापस भेजो मैं अगर बीफ ही खाना जाओ घर पे जाके खाओ फिर नंगे मरो लेकिन बीफ खाते रहो इधर खाना है बट इट्स गुड बिकॉज़ द पार्क है एट द बुफे द ब्रेकफास्ट बुफे दे हैव गुड पोर्क बेकन एंड पोर्क सॉसेजेस वो भी खा सकते हैं सही बात है भाई प्रोटीन की कमी थोड़ी है थोड़ा डाइवर्सिफाई करो मेन्यू तो प्रोटीन खा लो आराम से क्या टेंशन है या 
इन भोसड़ी वालों को सिर्फ सैलड देना चाहिए पूरे साल में सिर्फ सैलड का मसाला इनको ना वी शुड है I am going to call up the VHP and tell them कि जहाँ भी पाकिस्तान टीम जा रहा है, order all butchers and non-veg shut. Yeah, yeah. Okay, साले घास फूस ही कहेंगे जब तक हिंदुस्तान. बोलो कि सिर्फ लौकी और गोभी मिलती है भैया. लौकी का जो बनवान है बनवान. नहीं, नहीं. नहीं ठीक है ना इनको इनको वापस भेज दो ना इनको अगर खाने की इनको निकालो इधर से अगर इनको इतनी टेंशन हो रही है दुश्मन देश में निकालो यहाँ से वापस वापस जाओ वापस रहो उधर अपने घटिया देश में जिधर तुम्हारा डॉलर भी नहीं संभाला जाता तुम्हारा पाकिस्तानी रुपया भी नहीं संभाला जाता वापिस वहां भी रहने का क्या है ना वहां तो साला टीटीपी पीछे पड़ा हुआ है गांड के तो टीटीपी गांड में घुस के बैठा हुआ है क्या जाएंगे भी तो साले कहाँ जाएंगे इधर से भाग के स्टक बिटवीन द डेवल एंड द काफिर कहाँ जाए साला तो वो उनकी प्रॉब्लम है ना जाए जो करना है करें अपने मरवाओ गांड साला अपने, अपने नरक जैसे मुल्क में जाके हाँ। रहें और अपनी नरक जैसी को यहां मत फैलाओ अपनी गंदगी साल दिस इज देश हाफिज सईद हाँ। का बेटा दो दिन से गायब है ये असली न्यूज है किसी ने बोला कि गायब है मरक मर, मर भी गया है इज दिस रियल और नॉट आई डोंट नो हाउ लेजिटिमेट दिस न्यूज इज अच्छा इट्स नॉट लेजिटिमेट so he's not even been kidnapped that's what my sources are saying acha ha because so i keep nice. seeing it on social media but i genuinely don't have an idea clue if this is real or not ki hum ye thode chat nationalist account tweet to kar dete hain but i don't know if this is actually real yaar hamari log bahut chhut hai yaar kabhi bhi unko hai chhut ye saale kuch ha itne saalon se daud ibrahim wahan pe baitha hua inhone to kuch kiya nahi hafiz said wahan baitha hua inhone to kuch kiya nahi to how do we know ki inhone kuch kiya hai hafiz said ke bete ko bete ko karke kya fayda hafiz said ko nikalo na agar nikalna hai to jab se jab se jab se elon musk ne wo ad revenue shuru kar diya hai na to matlab hamare log gand mach gayi honestly ha less i say the better um okay so this is congress ne छोटी छोटी बात पे कर रहे कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया था सुखदेव भगत सिंह राजगुरु ये सब ने तो कुछ नहीं किया था शायद जवाब देना चाहेंगे नहीं नहीं वैसे सोलिट क्वेश्चन है तलवार लेके छोटी छोटी बात पे कर रहे कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया जवाब देना चाहेंगे नहीं नहीं वैसे सोनिया गांधी लड़ रही थी झुमरी तलैया से तलवार लेके देखा छोटी छोटी बात the grand uh, sonia gandhi's father was fighting alongside this guy Hul- hulko or whatever in russia acha is this true yes um so this is he got from got captured by the soviets and turned into a communist but he was fighting with the german army so at wow. some point of time it is highly possible yeah. that sonia gandhi's father this nazi hulko and christia friedland's grandfather yeah could have all working hand in glove Same coffee shop in Ukraine. There you go. So this has been shared by right wing dude at MK underscore sixty four K, but I'm pretty sure this is an this is not an original tweet. The original tweet is by an account called Il Donald Trumpo. That's the original account. I think I saw this Il Donald Trumpo. So Il Donald Trumpo had made this meme, which I think Abhijit you will really enjoy. Uh, <laughs> so. After the जब ये when this whole standing ovation to the Nazi happened and Trudeau came out to give a clarification, so here's that video of the clarification. I also want to reiterate how deeply sorry Canada is for the situation this put President Zelensky and the Ukrainian delegation in. It is extremely troubling to think that this egregious error. is being politicized <laughs> by Russia and its supporters by to Russia by false propaganda about what Ukraine is fighting for how is this how is it false propaganda by hey 
they got something wrong. The song that's being played is actually a Soviet march. Oh, is it's it? The, yeah, unfortunately, it's it's not a, a German uh, Nazi song. Uh, it's it a, does, it's a, yeah, it sounds it's a like Soviet that. Soviet march. It's a Soviet also. march called the Farewell of Slavyanka. Proshanie mm. Slavyanki. <laughs> It's a great video, <laughs> but it's incredible. The up up. So, the amount of fucking uh, the amount of fucking mental gymnastics to say that Hamari is me koi galti nahi hai. This is a result of Russian propaganda that the Canadian government gave a standing ovation to the to a Nazi in the House of Commons. The incredible level of mental gymnastics and the entire fucking media organizations of the world of the Western world is ki gaan chat rahe. Mm-hmm. Yeah, sale Nazi sympathizers ki. Fucking incredible. Like sale India ko kis muse gali dete hain bhosdi wale. Um, and this is the last one. This is from right wing posting their W's. Mufaddal Vora, Pakistan are the only team yet to receive the visas for the nine teams traveling to India. Visa set to arrive on time for them before Wednesday. De do varna pichli bar ki tarah naam se aa jayegi. Kya de do varna pichli bar ki tarah naam se aa jayenge. Bahut badhiya. It's a great response. Well done. <laughs> <laughs> oh shit. Oh my god. Well done, yeah. Isolated oh. monk, shout out, yeah. Oh. You oh. get the Hilale Pakistan. Oh. Award. Oh. Bro. Oh. Bro. So my Hilale Pakistan award goes to uh Bhai Saab. Ye isolated monk Saab ko milta hai. Is ka Hilale Pakistan award. So well done. Thanks again everybody for sending your memes um let's take a few questions before we get out of here and agar aapke paas sawal lagera hai guys to abhi bhej do this is your chance to send them uh let us look at if we have any questions here mm-hmm. what abe kidhar hai kidhar hai team welcome was done for all the team afghan team got similar welcome क्यों क्यों देना है इनको बोलो ना कि साले बस से उतरो कमरे में जाओ गांड मराओ कहा है इनको इतना साला गला लग, गले लगाने की जरूरत है ठीक है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है तो क्यों हमें फॉलो करना है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल व्हाई शुड पाकिस्तान गेट द सेम ट्रीटमेंट दैट वी गिव टू इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने हमारा क्या बिगाड़ा है बेंचुद या पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर गौमूत्र छिड़क सकते थे हम लोग या ये मादर चोद साले हमारे यहां रोज अटैक कर रहे होते अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अगर हमारे सिविलियंस को रोज मार रहे होते हमारे सिपाहियों को रोज मार रहे होते तो उनको भी वही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी जो इनको मिलती है को। um, all right, what else? अबे इतने सारे कमेंट्स हैं ना ओके हियर्स हियर्स अ क्वेश्चन फॉर कुशल फ्रॉम कर्नव पुथूर कुशल हैव यू बीन टू तंदूरी हवेली इन ब्रैमटन इज इट अ गुड प्लेस तंदूरी हवेली आई हैव हर्ड द अदर वन तंदूरी फ्लेम सुना है तंदूरी हवेली नहीं सुना मैंने हवेली भी है वहां पर आई डोंट थिंक सो ही इज गेटिंग द नेम राइट लेट मी चेक लेट मी गूगल दिस आई थिंक इट्स तंदूरी फ्लेम्स मैन यू आर आई थिंक यू आर गेटिंग द नेम रॉन्ग ब्रैंडन ब्रैंडनिस्तान हम ओके या इट इज देयर ओके नो आई हैव नॉट बीन हियर तंदूरी हवेली बार एंड ग्रिल ओके आई विल गो ब्रैंडन इज द समर कैपिटल ऑफ खालिस्तान ना एंड सरी इज द विंटर कैपिटल Yeah, is it? I don't, I don't know. Kaise By the way, Brampton, Brampton is into car thefts, and uh, Surrey is into bumping each other off during gang wars. <laughs> so they have their niche carved out. You know, they have their economic sections. Ko aise, uh, you know, they have their economic sections. Ko aise, uh, you know, I don't know who is the bigger chutia, the question asker or the question answerer out here. Sali, Hindustani hote hoye foreign me jaake tum log Hindustani restaurant jaate ho. Kitne bade chutia ho tum log? Shut up. शटअप मेरे को नहीं अच्छा लगता गोरे लोगों का खाना मेरे को अपना देसी खाना अच्छा लगता मैं हर जगह जाके वही खाता अबे अलग अलग भी बनाते हैं ना देखो अगर तू अगर तू उधर जाएगा इंडिया में तेरे को विंडलू मिलना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली नहीं बनाते गोवा में ही मिलेगा तेरे को मोस्टली विंडलू एंड इधर तेरे को इधर का विंडलू काफी अच्छा होता है इफ यू ट्राई विंडलू हियर इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड इट्स लाइक द सेम लेवल आई डोंट लाइक 
see the, what you call Vindaloo in uh, uh, I can tell you the Vindaloo in UK. I've never had Vindaloo in America or Canada. Uh, is what is your dhaba ka uh, uh, curry out here? Not necessarily. Mostly. Because every uh, uh, restaurant changes it slightly, but it's that standard. The overwhelming flavor is of badi lychee in there. Haan. But it's a little different. Hai. They follow that Goan flavor. Usme thoda sa, I don't know, you get like this weird garlicky. I don't know. It's it's slightly tangy also, which is not necessarily what you get in North Indian dhaba food. You don't get that it's, kind of tanginess. You know that tang, vinegar se aata hai, hence the vino. Yeah, vinegar. Yeah. But in the in North Indian dhabas, you get it because they see tomato is small, but hmm. what you get abroad is not the authentic Goan Vindalu. I can't imagine it is, yeah. And incidentally, for all of you so called Katrapant Hindus ordering Vindalu, <laughs> do you know why Vindalu, why they came up with Vindalu? It was meant to force you to convert your religion. Ah. Every after the Reconquista, after the Muslims were kicked out of Spain. Hmm. Everybody had to ha- leg, uh, hang a leg of ham or bacon mm. uh, from their window. Okay. And you had to be showing that you were consuming it. When the inspector Achha. walked past, you, know, you went a crypto Jew or a crypto Muslim. Mm. Here, Vindalu was, first of all, why was Vindalu invented? It's Vino the Alio. Vino is wine, Alio is garlic. Mm. Okay. It's a wine and garlic stew. You still get the original in uh, uh, this thing in Portugal. If you go, mm. uh, but what would happen is by the time you opened a crate of wine and it you had crossed the Cape of Good Hope, you had rounded the Cape of Good Hope because of the oxygen in it, the wine used to become vino agro, uh, vinegar, uh, sour, sour wine essentially. Mm. And uh, that is how this it, whole thing does wine turn that quickly. If on a long ship journey in those days where you didn't have stabilizing agents or chemicals, purely mm. natural, purely organic, of course, it turned very quickly with oxygen introduced. And you needed wine. You needed wine in ships because you needed vitamin C and things like that. Remember mm. this, uh, uh, what is that thing you get with vitamin C deficiency? I forgot. It's scurvy. It used to be a big problem for uh, sailors. Mm. So kya hota hai? when they come here, it becomes their standard dish because the only mm. thing that reminds them of Portugal. They put in the pork to piss off the Muslims. Incidentally, right. pork was pissed off Hindus in those days because Varaha is a uh, uh, is Vishnu ka avatar. Mm. They put in garlic and things like that, which no, and most of the people out there were Brahmins apparently in uh, Goa. Mm. They won't touch because lassan fasan hai. Wo bhi nahi khate. So it was basically to piss off everybody under the sun, it was done. Out. <laughs> Very nice. Uh, Ashwin Nair is saying, have you followed Phil DeFranco covering this Indian-Canada diplomatic crisis? A very weird portrayal of us. Listen, two things here, Ashwin. Number one, this this Phil DeFranco fellow, he's a YouTuber who covers like internet drama, basically. So he's this big YouTuber guy. So two things, Ashwin. This is a guy that covers internet drama. drama. He's like a YouTube version of like a, a gossip channel, kind of, right? And I don't mean disrespect to him, but a lot of it is that he covers is YouTube drama. You can't expect a guy like that to have like a very well thought out, nuanced position. I would be surprised, pleasantly surprised if it was, but I don't expect a guy like that to have a nuanced, well-researched position or understanding of India. Okay. To be fair to him also, he gets his research, most likely his research team gets his research from like Washington Post or the BBC or New York Times and places like that. We all know how those you know organizations portray India. So anybody who reads them to understand India is not going to have a good understanding of India. So I don't expect nuanced understanding of India from a fellow like Phil DeFranco, I don't blame him. If he was doing serious political commentary, then I would hold him to a certain amount of standard. But a lot of what he does is, is YouTube drama. So I'm not I'm not looking there for, you know, nuanced political commentary. Um, you know, this whole thing about um, YouTube is a world of its own. Na? YouTube pe jagade yeah. chalte hai, we have no idea about on Twitter. We're only aware of Twitter jagadas. <laughs> And then there's Reddit jagdas and whatnot jagdas here and there. Huh? Yeah. 
ये देखो आजकल फूड आज फूड रिलेटेड सवाल बहुत आ रहे हैं कुशल वॉट वुड यू से आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर पाव भाजी एंड वड़ा पाव इन मुंबई पाव भाजी इट डिपेंड्स आई वुड से सतगुरु इन घाटकोपर ईस्ट नियर खाऊ गली समबडी यू विल से सरदार पाव भाजी आई थिंक सरदार पाव भाजी इज थर्ड क्लास थर्ड थर्ड रेटेड थर्ड क्लास राइट नाउ वड़ा पाव आई लाइक माई चेंबूर वड़ा पाव कीर्ति कॉलेज का वड़ा पाव बहुत लोग बोलते हैं अच्छा है मगर hmm. मेरे को ऑनेस्टली कभी इतना अच्छा नहीं लगा कीर्ति कॉलेज आई थिंक चेंबूर पोस्ट ऑफिस नंदू आई थिंक दैट्स द बेस्ट वड़ा पाव इफ यू वांट नियर सांडू गार्डन गो टू चेंबूर पोस्ट ऑफिस द ओल्ड पोस्ट ऑफिस वन सांडू गार्डन के इधर है उसके बैंक ऑपोजिट नंदू का वड़ा पाव है वो चार बजे से लेकर नौ बजे तक ही खुलता है सिर्फ पांच घंटे के लिए होता है और उसमें भी लाइन लगी रहती है तो स्विगी और जोमेटो पे ऑर्डर देना और उसको बोलना वो खड़ा रहे लाइन में बाद में तुम जाके सिर्फ उससे जैसे स्विगी वाले बोला तू खड़ा रह के निकाल ला और मैं तेरे से लेके चले जाऊंगा बाद में जब रेडी होगा मेरे को फोन करना क्योंकि बहुत टाइम लगता है उधर कणव इज आस्किंग शाम वॉट इज ये बिहारी डिश अरे आल टेल यू my absolute favorite is dahi chuda and gud that is what i was raised on i grew up eating dahi chuda and gud every single morning so that is a very bihari dish hamare gaon mein almost sab log khate hain my grandfather grew up on it my father grew up on it my mom loves it so that is absolutely one of my favorite things to eat when i'm in bihar is chuda dahi aur usme you crush a little bit of gud some people will like alag se gud khate hain but i like it pura crushed gourd and you mix it in with the dahi chuda and then you eat it like beautiful try it sometime uh pikachu man says armenia mein kya ho raha hai so apparently i'm hearing a lot abijit that russia somehow russia like betrayed the armenians and that is why india should be very careful when they put all their eggs in the russia basket look it's a lot of things so let me hmm. tell you what uh isne uh this guy nikol pashnian he was very the current uh, prime minister he was very close to the founding uh, president of armenia levonter petrosian mm levonter petrosian was your typical soviet product corrupt as hell uh, authoritarian as hell he got uh, removed by serg sarkisian mm now uh okay okay a b c karke baat karta hu theek hai anyway it basically comes down to this that the amount of tamasha that had happened and the unwillingness of russia to protect i'm not saying it's uh, valid or invalid mm. armenia meant that uh, nikol pashnian the current prime minister who was elected in 2018 he's a nasty piece of shit elected in 2018 had a um, he had baggage he had anti russia baggage much the mm. same way khalida zia believes that india killed her husband which is why she hates india okay now what happens is this fellow in 2018 russia believes it was a colored revolution okay they did not intervene but they believe it was a colored revolution and pashnian tried to diversify so, so a colored revolution by a colored revolution mean that there was a foreign by hand the americans or, or foreign hand or whatever i mean so he tried diversifying by getting close to america or turkey or whatever uh, none of whom tried to uh, really help him now this is pashnian's own thing pashnian was the, trying to get close to turkey yeah because he hates the russians isn't the turkey and the uh, azeris in bed together yeah but look aise hi chutiye paida hote hain what can you do anyway he might uh, he might be the imran khan of uh, armenia <laughs> So, क्या होता है कि क्वेश्चन तो इसको अच्छे से दिखाते हैं सारे इस साल एक खूबसूरत जगह पे ये लोग गंद मचाते रहते हैं कश्मीर में भी यही हालत कर रखी है हराम खोरों ने इसमें ना प्रॉब्लम हो जाता है किसमें क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं ओके यस यस मच बेटर या मच मच बेटर लेट मी ओ 
open image. Okay, done. Mm. Let me share this with you. Nikolagi. Okay. See this? Or the okay. Hey. okay. See here. Now, remember the history here is when Georgia, this country, turned anti Russia. Mm. Russians went in and tried to separate Abkhazia and South Ossetia, which are ethnically kind of semi-Muslim uh, uh, places. Okay. Now, Armenia has had a long history of tension with Turkey and Azerbaijan. Mm. Azeris are very much Turks. They are also Oghuz Turks, but okay. they are Shia. They are not Sunni. The, Turk, uh, the Turks are Sunni. Oh, uh, most Azeris are, are Shia? Yeah, most Azeris okay. are Shia. You won't... You won't get that if you go there because, you know, communism destroyed. Uh, Shiism is based on the leader. When you kill off all the leaders, kuch nahi, but they are Achha. Shia. Okay. Now, what had happened was initially during the uh, uh, breakup from the Soviet Union, there was a war that lasted till 1994, hmm. uh, 89 to 94, where Armenia captured this entire... Can you see where my... Uh, uh, yeah, cursor yeah. Yeah. They captured this entire area of southwestern, uh, southeastern Azerbaijan. Right. Because this area marked in light yellow is called what the Azeris call Nagorno Karabakh, what Armenia mm. calls Artsakh. Okay. It's an Armenian enclave out here. Ab tum dekho, idhar kya hai? This side is a part of Azerbaijan that is what physically separated from Armenia. So it's like a West Pakistan, East Pakistan situation. Correct. So Armenia said, this is a full-blown bloody Armenian area, 90% Armenian. This should belong to us the same way that this belongs to you. Hmm. you know? Anyway, Armenia won that war in 1994 and they had this entire area under their control. In 2020, Azerbaijan invaded. Hmm. Okay. Now, when the invasion happened, Russia has a treaty-bound obligation to Armenia to protect Armenia. Mm. But the Russian excuse was, even though Armenian troops were dying, the Russian excuse was, technically, you see, this is not Armenia. This is Azerbaijan. Mm. Why didn't you annex it the way we have annexed eastern Ukraine? Mm. The Armenians didn't annex it because the Russians wouldn't let them annex it. Since 1994, Russia went on threatening them against annexation when they wanted to annex it. So how did they have it under their control if they didn't annex it? You can control a territory without annexing it, no? Achha. Achha, mean, achha, we're just sitting there. It doesn't belong to us. Annexation, better way annexation, annexation is mere legally saying I own it. Huh. So that's not what happened. So, yeah, so they weren't allowed to legally declare that this is a part of Armenia oh, fuck. for okay. 30 years because the Russians wouldn't let them. Hmm. Right. Right. So, first of all, Russia won't let you. Then when you lose everything and you get uh, attacked, they say, well, technically it's not a part of you, so we're not obliged to uh, ye find you. Mm. But this is good because, see, Armenia doesn't have a border with uh, Russia. No? So, Armenia will now go full uh, uh, pro-America. Uh, 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 and that's one less uh, ally for Russia to worry about. Hmm. So Russians are understand this. Everybody in India seems to think Russians are great allies. They are not great allies. Mm. Um, I want you to read Henry Kissinger's, uh, you know, two part thing: the White House years and the other one. Two really fat, thick volumes. Libgen me jaogbe to Fokat me mil jayega. You should never give that uh, genocidal bastard money for his books. Mm. But you look at how much. They prioritize their allies, the Americans, and they try to see to it they always fulfilled the allies' wishes. Russia, on the other hand, always exploited, and we know this for a fact reading, uh, you know, uh, things by uh, Yuri Andropov ke time, ye president kaun tha yaar? Uh, uh, president? Andropov, uh, USSR ka president. I, I, he used to be the foreign minister, I've forgotten. Anyway, mm. uh, if you read his things, you'll see how the USSR didn't want the best. I wanted the best for its allies. But it was always, I can't get out of it. 
ठीक है अमेरिका वाज ऑलवेज अगर मेरा एलाई ज्यादा होगा तो हमको भी ज्यादा होगा देर इज दिस फंडामेंटल थिंग वेर रशिया वॉन्ट्स टू एक्सप्लॉय इट एलाइज इंटरेस्टिंग रशिया हैज नेवर बीन अ गुड एलाई तो फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम फ्रॉम मी के यू नो यू हैव दिस कंट्रीज लाइक दिस यूरोपियन कंट्री के जब भी किसी क्रिश्चियन कंट्री में कुछ भी इधर थोड़ा मोड़ा होता है तो दे गेट सो अप इन आर्म्स व्हाई हैवेंट दे डन एनीथिंग इन द आर्मेनिया सिचुएशन आंद्रे ग्रोमिको ओके व्हाई हैवेंट दे डन एनीथिंग व्हाई हैवेंट वेस्टर्न कंट्रीज लाइक डन एनीथिंग इन द आर्मेनिया सिचुएशन बिकॉज़ they seem Because to be anti azeri they seem to be anti turkey they are not they are addicted to azeri gas they've just cut off all russian gas they can't now cut off azeri yeah. gas also mm. and if they don't cut off uh, uh, and the second thing is azerbaijan is a ba- too important of an energy supplier Be- geographically how will you counter see armenia mm. let's let me go back to the map uh um oh, it is there no If you go back to the map and check Armenia, Ar- Armenia को supply कैसे करोगे? Hmm. Azerbaijan को supply कैसे करोगे? Azerbaijan is landlocked. You either hmm. supply Azerbaijan through Armenia, which Armenia won't allow. Yeah. Or you supply it through Georgia, which Georgia won't allow. Hmm. Or you supply it with, through Russia or Iran. You don't have good relations with either of them. And uh, Armenia and Georgia don't have a good relationship. They have an okay relationship. They see okay. themselves as very similar. but different we so have would you not be able to supply people. armenia through georgia uh well here's the issue nothing you can do without them getting screwed over see georgia is uh, let me bring up the map again see armenia has a coast but the thing is one second map of the caucasus only reason i know about armenia is because of system of a down all of their uh, members are armenian americans so they talk uh, about the- armenia a lot system of what system of a down great heavy rock heavy metal band check them out okay no idea anyway to ye dekho they have a coast georgia has a coast ah sorry armenia does not armenia have a coast. doesn't how are you going to supply them hmm georgia azerbaijan have, has a coast armenia un- doesn't under, no but armenia see there's a caspian sea coast so technically it is also landlocked uh sure hmm Caspian Sea में तो there is only Russia and Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and yeah. Iran. No, ah, uh, Kazakhstan थोड़ा बहुत हाँ, correct. So that's mm. it. How are you yeah. going to supply them? नहीं mm. supply होगा. So the people, surprisingly, the only people <laughs> helping Armenia right now are the Iranians. Yeah. yeah. Imagine Iran is helping Christian Armenia. Hmm. Against Shia Azerbaijan. Wow, that's weird. Yeah, because India they're against is, Turkey, right? Because Iran is against Turkey, and India is selling arms to Armenia because they're the only morons who can buy arms from us. Yeah. Or कोई हमारा shit खरीदना नहीं चाहता है बस यही बेचारे बचे हैं जो emergency में because the Americans aren't selling them, uh, the Russians yeah. aren't selling them, nobody's selling them anything. India से सूतली बम खरीद रहे बेचारे. <laughs> Sad life. Well, uh, hopefully that made sense of the situation for you guys. Thank you. Uh, and once again, guys, uh, if you'd like to sponsor our show on the road, if we take it on the road next year, reach out to us. You know the emails. Uh, Kushal's email is contact at kushalmera dot com or charvaka podcast dot com. Kushalmera dot com. So contact at kushalmera dot com. You can contact me at contact at shamsharma show dot com. Both the links, uh, the emails are in the description of the video. If you like today's video, like, share, subscribe, all of that fun stuff. Obviously, we will see you next week, hopefully on Thursday. Uh, thank you for the both of you for adjusting for Friday. This is a doctor's appointment. I couldn't bloody move it, but uh, thanks again, guys. Gupta rog again. Ha, Gupta rog ke liye thoda sa doctor ke paas jaane the mere ko. uh so thanks thanks again guys thanks for watching and uh pkmkb we'll see you next time tab tak ke liye tata bye bye jai shri ram